sijawahi kufanya hata siku moja kwa mke wangu Kio kweli kwangu limekuwa ni pigo tena ni pigo kubwa Ndio maana ilikuwa naona mizunguko yako ilikuwa naona kila siku unahangaika unanikwepa hivi unanikwepa hivi hata nikiomba utamu wangu wa ndoa na ukosa kwako kumbe kuna mtu ambaye alikopa na faidi utamu wangu alafu anapiga miguu yote yani bailam 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 ni mara kila siku bailam mara bailam bailam Najiuliza Bailam ni nani? Kumbe ni mume mwenzangu. Mtu ambaye anamridhisha sana mke wangu. Kweli kama nilikuwa sikuridhishi ungesema basi ungeniambia kwamba mimi mume wangu si riziki. Mimi ningejua ningetafuta njia nyingine kile sivyo Anita Mimi na hofu ya Mungu Na mogo pa Mungu wangu Ndio nakupenda sana Na kuthamini 
lakini siko tayari kukosiana na Mungu wangu. Siwezi ngakukosesha faraja kwa sababu mimi siwezi kufanya hicho ambacho wewe unachokitaka. Siwezi. Siwezi kuwa shetani. Wewe ni shetani Anita. Nenda kwa shetani mwenzio Bailam. Kwa sababu yeye ndo ambaye alikuwa akikuridhisha. Akikupa ulichokuwa kikihitaji. Akifanya anachokiweza katika mwili wako. Yeye ndo kila kitu kwako. Sizani kama mimi ninathamani tena kwako. Kwa sababu mimi nilikuwa nikiteseka. Nimevumilia mengi sana kwako. Nilikuwa nakosa amani na faraja. Eti kwa sababu ya Bailam. Nilikuwa naikosa haki yangu ya ndoa kwa sababu ya Bailam. Tena Bailam anapoa milango yote. Utasamea sana. Italaka. Watakuwa wende kawaeleze ndugu zako, familia yako, hata wazazi pia. Kawaambie, kwa nini nimekupa talaka? Sumeme yangu. Njoo nimekudhalilisha sana. Nimekosea sana. Kana jisikia ya ibu kutazamu. Kana sila lijua. Mchazo sila sila wala jana mbangu. Nibianza kabla mimi na watu jajuana. Kabla watu jajuana. Kana nilishindo kukwe kawazi. Zaidi. Misha atirika mbe wangu. Nimi atirika kwa mchazo mchafu wa kishitani. Siwezi kuwacha mbe wangu. Siwezi kuwacha. Siwezi tena kuwa mke mzuri. Anita, mungu pekee ndi wa kuombwa msama, lakini sio mimi. Shika. Ila kama ita kupendeza ushauri wangu kwako. Uo mchezo amba ukona, achana nao. Sio mzuri kwa mwanamke ambaye anajielewa na kujitambua. Mwanamke yoyote ambaye anajitambua na kujielewa hawezi akafanya huo upumbavu. Mwanamke ambaye anajielewa na kujitambua lazima awe na hofu ya Mungu. Mrudie Mungu wako. Utapata baraka zake na neema zake. Nenda. Safi, tu vivi. 
Sana, usi. Wewe mwanaume peke yako katika hii dunia ambayo umeshushwa kuja kuharibu ndoa za watu, si ndio? Ina maana kumbe mimi nateseka, naumia, na nyanyasika katika ndoa yangu kwa sababu yako wewe? Bro, nimekufuatilia muda mrefu sana yani. Yaani nimekufuatilia sana yani kwamba wewe unatembea na mke wangu. Kwa hiyo kumbe ile dhahama ya ndoa yangu kumbe wewe hapo ndo msababishaji. Sikiliza wewe mwanamume wangu sawa. Afa pa mtaani ndugu yangu tunachaziana ndugu yangu. Kwa hiyo kama mtaani wewe ungekuwa unalijua hilo ungitembea na wake za watu. Wewe hujui kama yule kaolewa. Yule mke wangu mimi. Yule sio mwanamke wa kijiji. Yule sio mwanamke wa mtaa. Sasa sikiliza mwanangu. Mimi nataka nikufanye kama ulivyokuwa unamfanya mke wangu sasa. Oh, <laughs> Baila, mi naondoka. Naudi kwetu. Suwezi kushi na mwanome mlawiti mimi. Nilikuwe shimu sana. Nilikupenda sana. Nilikuthamini kama mwome. Sikutamani kuona mwanome mungina inji zaidi yako. Sikutamani hata chembe kumpenda mwanamume mwingine zaidi yako wewe. Lakini wewe umevunja uaminifu wangu kabisa. Umevunja imani yangu kwako. Siwezi kuishi na mwanamume ambaye hana hofu ya Mungu. Hata vitabu vya dini vya pande zote mbili vimekataza mambo hayo. Bailam, wewe hauna hofu ya Mungu. Mimi nijiamua kuolewa ili kulinda heshima yangu. Nimeamua kutulia kwenye ndoa yangu ili kulinda heshima yangu. Ni kweli? Sikatai watu wanasema kuwa mwanamke uvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe Kinachonishangaza hii ya kwangu mimi kama ivunja wewe Baila 
wewe ndio umevunja ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe na si mwanamke tena aliyevunja pole sana kwa matatizo aliyokupata baila kwa sasa na imani utakuwa umejifunza pakubwa sana kwa hili baila Oh, <laughs> 